Öncelikle merhaba ben Mert ve burası vfxtblogspot.com Bugün sizlerle Mayda yağmur nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Öncelikle yeni sahnemizi açtık. Şimdi buraya yer olarak kabul edeceğimiz bir plane istiyoruz. Bunu tam merkeze sabitliyorum. Bu benim kendi isteğim. İsterseniz sabitlemeseniz de olur. Ama daha çok rahat edersiniz sabitleyince. Ardından bunu yer olarak kabul ediyoruz. Basit her zaman anlaşılırdır ve iyidir. Şimdi buradan şu açılır pencereden Dynamics'i seçiyoruz ya da F5 tuşuna basıyoruz. Aynı şey. <gülüyor> Aşağıdaki menülerde Particles ve Create Emitter. Bunu açıyoruz. Buradan sizin ayarlarınızı ekleyeyim. On yerine volume seçiyoruz. Bunu 100 yapıyoruz. Bunları dokunmuyoruz şimdilik. Create dediğimizde oluşturuyor. Bunu biraz yukarı kaldırıyoruz. Biraz yukarıda olsun. Yağmur biraz yukarıda. Biraz daha kaldırayım. Tamam. Şimdi artık attribute editor açıyorum. R'ye bastığımda scale tool scale'ını z x ekseninde yani 12 12 değil 10 24 yapmış 10 zaten biraz dışarıya doğru kayacak bunu da 10 yapıyorum ve gördüğünüz gibi oluştu şimdi şunu biraz uzatayım 480 yapalım simülasyonu başlatalım şunu şöyle kapatırsak daha çok belli olur evet gördüğünüz gibi bunlar bizim ilerleyen zamanlarda yağmurlarımız olacak şimdi Hemen bir partikül ya da bir, birkaç partikül seçiyorum yani bu şekilde seçtim. Yine Dynamics <gülüyor> menüsünde <gülüyor> burada Fields Gravity yer çekimini ekliyoruz. Ardından basit çok basit bir şekilde başlattım mı yağmur taneleri yere düşmeye başladı bile. Yani mantıksal olarak artık oluştu birçoğu oluştu birçoğunu oluşturduk. Şimdi bunların bu partiküllerin buraya çarptığında durmasını istiyorum. Öncelikle bu partikülleri seçiyorum. Shift'e basıyorum ve yerimizi plane'imizi seçiyoruz. <gülüyor> Particles sekmesinden Mac kolay diyorum. Burada onaylandı. Şimdi tekrar partikül parçacıklarımızı seçiyoruz. Buradan Artibute Editor'a giriyoruz. Geo Connector Geo Connector'ı bulunca Resistance yani zıplama buraya sek sekme çarptığında sekme boyunu biraz düşür bayağı bir düşürüyorum 0.2 yapmak istiyorum arnav ötekine dokunmuyorum ve hemen geri alıyorum bunu başlatıyorum gördüğünüz gibi çok az zıplıyorlar şu an zıplama hatta zıplamayı kapatma kapatalım zaten bu partisikliler birazdan yok olacak Tamam şimdi kapattım. Evet bunlar düşüyor. Tamam. Şimdi daha güzel bir şey yapacağım. <gülüyor> Çok ilginç bir şey. Buradan Particles Cause Even Editor seçiyorum. Ardından Type Emit Random Particles dedim. Her partikül buraya çarptığında iki parçaca ayrılsın. Sıçrama Spare sıçraması, yerden sıçraması 0.5 gayet iyi. Orijinal partikülleri sakla. Saklasın. Create Event deneyeceğim. Bunu aşağı indiriyorum. Evet, aynen başlatınca göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir parçalara ayrılıyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir dakika başa alayım. Gördüğünüz gibi düştü, düşüyor ve birkaç parçaya ayrılıyor. Şimdi Particles 2'yi seçiyorum. Onu da aynı şekilde yer çekimi uygulayan Field Gravity diyorum. Aradan tekrar Particles 2'yi seçiyorum. Bunlar da buraya Make Collide diyorum. Yer sonuçta Make Collide dedim. G Connector 1 bunu düşürüyorum sıfır alıyorum. Shape, pardon, bir dakika. Şu 
şu anda bulamadım. Pardon, çok büyük bir yanlışlık yaptık. Hem part hem yeri aynı anda seçince maalesef olmuyor. Buradan sadece part part çökülleri seçiyorum. Ve aşağı doğru inince particles shape to particles shape to'ya geliyorum ikinci parçacıklara ve aşağı iniyorum render attribute'un altında her particle'ın işleme seçeneği var ve bunu multi track olarak seçiyorum. Şimdi bu bunları düzenleme var. Düzenleme de şu şekilde oluyor. Tail size size yani bunların uzunlukları her partici motion blur yani ilk noktasından son noktasına kadar uzunlukların hepsini çiz bunu kısaltabiliyor eksi yönde de oluyor artı yönde de oluyor eksi yönde artı yönde bunu hemen burada ben 10 diyeceğim fade de keskinleştirme yani böyle çok keskin yani uçları da aynı netlikte olsun başta düşürdükçe de düşürdükçe de basit bir şekilde uçları keskinleşiyor belirginleşiyor bunu ben fazla belirgin olması istemiyorum bunu 15 yapıyorum ben yani göz kararı şu anda hepsini görerek yapıyorum evet şimdi bunu başlıyoruz ve başlıyoruz partikülleri yapmaya evet 15 sanki biraz çok olmuş gibi geldi bana bunları biraz kısaltmak hoş olabilir 4 Evet başlıyoruz. Evet. Altıda karar kıldım diyelim. Ardından multi count. Burada ne seçmişim? Multi track. Yani multi çoklu. Her bir parçacık için 60 değerini giriyorum. Burada event bir dakika şu altta da event editörde de şunu seçmiştim. Evet, editörde de şunu seçmiştim. 2 demiştim. Her bir tanesi 2 olsun demiştim. Her bir tanesi 2 oldu. Bir de 60 oldu. Yani her bir parçacık düştü. Her bir yan parça 120 parçaya ayrılıyor artık. Başlayalım. Simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi parçacıklar düşüyor. Ve bence gerçekten yere düşen yağmur gibi oluyor. Sizin yorumunuz nedir bilemem ama bence gerçekten benziyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey daha var. İyi hoş da. Bunlar aşağı düşüyor. Çok güzel. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Simülasyon uzuyor. Çok fazla parçacık. Her biri 120, 120 katlanıyor. Her bir seferinde 120 kat oluyor. Ve yavaş yavaş bilgisayar zorlanmaya başladı. 20 düşüyor. FPS değeri düşüyor. Ve binlerce parçacığımız var. Şu an kalabalık bir saniye değil. O yüzden kasmasa da kalıp bir sahne olduğu zaman kesinlikle kasacaktır o yüzden ikinci bir plane oluşturmanızı görünmeyen altta kalan bir plane oluşturmanızı her zaman tavsiye ederim bunu da ortaya sabitleyeyim bunu biraz aşağı alacağım çok az aşağı alacağım yani ötekinin altına alacağım hemen ötekinin altına alacağım evet şunlar seçelim şunlar görünsün de fazla belli olsun Aram fazla uzun olmasın. 30 ve 30 dedim. Ve başlatıyorum. Bu bu şekilde böyle gidiyor. Parçacıkları seçiyorum. Ardından bunu seçiyorum. Particles me collide dedim. Ardından yine Particles Conder Evitor Evitor. Ne diyorum? Ne diyorum anlamadım. E ardından sadece parçacıkları partikülleri seçiyorum. Ve bunun sıfır değerini görüyorum. Yani bütün değen parçalar sıfıra bölünür. Yani sıfır olsun. Create event diyorum. Bunu gene aşağı alıyorum. Simülasyonu başlattım. Ne oluyor bu sefer? Hiçbir zaman parçacıklar aşağı düşmüyor. Hiçbir zaman bilgisayar. Bilgisayar 1200 parçacık kürün üstünde bir parçacık. Parçacık işlemiyor. Gördüğünüz gibi. 
başlatıyoruz. Ne kadar? Bence yağmura benzedi. Şimdi de sıra yağmur taneciklerini yapmaya geldi. Şimdi kapatalım. Partikülleri bunlar. Aynı önce yaptığımız yöntem yapacağız. H bir tet dört. Partikül şey one birinci one. Ardından point yerine strike multi strike diye strike yapıyorum. Strike evet. Ardından bunu düzenleyi seçiyorum ve biraz uzatıyorum bunu. Bunu ben üç yap. Üç çok oldu gibi. İki yapıyorum. Uçları daha az görünür hale getiriyorum. Uçları daha az görünür hale getiriyorum. Bunu kapatayım bir dakika. Evet şimdi de bence biraz daha yağmura benzeyen bir görüntü elde ettim. Evet. Şimdi bunlara renk vereceğim. Renk verme işlemi de çok basit. Gene particle shape one'da aşağı iniyoruz. Add dynamic attribute color per object attribute birinci seçeneği add dedim. Bu sefer yukarı çıkıyoruz ve ne oldu burada? RGB diziminde bir tane ek seçeneklerimiz. Blue ya olan buraya 0.5 buraya da 0.3 yani buraya 0.2 diyeyim hatta. O da burası 0 olunca nasıl oluyor? Evet biraz daha iyi oluyor. Ya bunlar tamamen şu an kafamdan uydurduğum değerler. Daha iyi değer yakalarsanız altta yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bence gayet güzel oldu. Altta düşenler düşen parçalıkları yani seçtim. Bunlar da renk isteyelim isterseniz. Bunları da şunları 0.5 bunu 0.6 bunu da 0.2 yapayım. Hatta bunu 0.3 yapayım. Biraz daha evet. Tamam. Şimdi başa sarıyorum ve izliyoruz. Nasıl? Bence gerçekten yağmura benzeyen bir görüntü oluşturdu. Hem de bilgisayarımız kasmıyor. Bir daha sonra başlatıyorum ve birazdan bitireceğim videoyu. Evet bence gayet güzel. Burada şeyler ne olsun. Bir de yakından bakalım simülasyonumuza. Evet. Aynı yağmur taneleri gibi sıçrıyorlar. Bir yağmur düşüyor ve ötekinden sıçrıyor. İsterseniz bunları biraz daha kalın hale bile getirebilirsiniz. Line windy biraz arttırırsanız. Ve fade'i exit 4 yapamıyoruz. O zaman bir olarak kalsın. Pardon. Bir dakika. Evet. Küçük bir aksaktan sonra videomuza devam ediyoruz. Zaten bitmiş sayılırdı videomuz. Son olarak bir uzaktan bir de yakından şöyle bir yakından hemen playing yerden bir yola simülasyonumuzu başlatalım ve birazdan bitireceğim. Yakından biraz kötü olsa da şuradan gerçekten yağmura benziyor bence. Yorumlarınızı altta bekliyorum. İyi günler. Denize için teşekkür ederim.